الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي آج کے درس کے اندر ایک چیز یہ بیان ہوگی کہ حالت جنابت میں یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کیا روز روزہ شروع کیا جا سکتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو آدمی مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے روزے جو ہے کون رکھے گا تو حالت ناپاکی میں کیا روزہ شروع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کرتے آپ جنبی ہوتے جمع سے پھر آپ غسل کرتے اور آپ پھر روزے کو جاری رکھتے یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور مسلم کے اندر عزت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا اضافہ ہے کہ آپ قضائی نہ دیتے ایسے روزے کی اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح حالت جنابت میں کرتے تھے آپ چمبی ہوتے جمع تھے تو روزہ جو ہے وہ تو صبح شروع ہو جاتا ہے فجر ثانی کے طلوع ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے روزہ تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نپاک ہوتے جمبی ہوتے جمع تھے کیونکہ پیچھے بھی بیان ہوا تھا کہ رات کے وقت جو ہے وہ اپنی بیوی سے انسان جو ہے رمضان میں جمع کر سکتا ہے یہ مباح ہے اس کے لیے جائز ہے تو وہ وقت جو ہے روزہ اشتار کرنے سے لے کر سہری سے پہلے پہلے یعنی کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کا وقت ہے اس کے دورانیہ میں انسان جو ہے اپنی بیوی سے جمع کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کرتے اپنی بیویوں کے ساتھ تو جب صبح ہوتی تو آپ نپاک ہوتے تو روزہ شروع کر لیتے تھے روزہ شروع کر لیتے تھے پھر آپ غسل کر لیتے تھے اور اپنے روزے کو جاری رکھتے تھے تو یہ بخاری مسلم کی روایت تھی اور مسلم کے اندر حضرت امن سلمہ کا جو اضافہ ہے کہ آپ قضائی نہ دیتے اس روزے کی یعنی کہ تاکید بیان کی ہے حضرت امن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا روزہ جو آپ ناپاکی میں شروع کرتے یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پھر رمضان کے بعد دوبارہ رکھتے قضائی دیتے نہیں بلکہ وہ روزہ آپ اسی کو کافی سمجھے تھے وہ آپ جو ہے اس کی قضائی وغیرہ نہ دیا کرتے تھے اگلی حدیث مبارکہ سیدین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی روزے رکھے گا اس کی طرف سے یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر ہے تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے روزہ چھوڑا ہے کسی وجہ سے مثلا رمضان کا روزہ چھوڑا بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ تھا سفر وغیرہ کا اس نے روزہ چھوڑا اس کے بعد اس کو وقت بھی ملا لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا تو فوت ہو گیا آدمی ایسا یا اسی طرح کسی نے نظر ماننی تھی نظر کا روزہ تھا کہ نظر ماننی تھی کہ یہ کام ہوا تو میں روزہ رکھوں گا اس نے نظر ماننی ہوئی تھی یا کسی اور وجہ سے یعنی کہ کفارہ وغیرہ کا روزہ اس کے اوپر واجب تھا وہ مر گیا ہے تو اس کی طرف سے پھر روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کا ولی رکھ سکتا ہے یہ جائزہ اس کے لیے یعنی کہ یہ مستحب ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے یہ جو ہے جمہور کے نزدیک یہ مستحب فعل ہے اور جواز ہے کہ ایسا آدمی جب مر جائے جس کے ذمہ روزے تھے تو اس کی طرف سے ولی جو ہے اس کے وہ رسا جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے یہ اس روایت مبارکہ سے معلوم ہوا تو جمہور کے نزدیک جو ہے یہ حکم مستحب کے لیے ہے وجوب کے لیے نہیں ہے یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اس کی طرف سے روزہ جو ہے ولی رکھنا چاہے تو رکھے گا روزہ بھی تو ویسے تو اس کے اندر کافی اختلاف ہے کہ بعد کے نزدیک جو ہے صرف نظر کا روزہ جو ہے اس کا ولی رکھ سکتا ہے اگر رمضان کے روزے کسی کے رہ گئے ہوں تو پھر ایسے روزے جو رمضان کے رہے تھے اس نے قضائی نہیں دی تھی تو اس کا ولی نہیں رکھ سکتا لیکن راج چیز یہی ہے کہ چاہے رمضان کا روزہ ہو یا نظر کا یا کفارے کا اگر کسی آدمی کا رہ گیا ہے 
اور اس کو وقت ملا تھا نہیں رکھا اس نے تو وہ مر گیا ہے تو اس کے ولی جو ہیں وہ رسا جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے ویسے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے حضرت عباد عبادہ بن نسری روزی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں بیمار ہوا اور مسلسل بیمار رہا حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا تو اس کی طرف سے کھانا نہیں کھلایا جائے گا اگر فرمایا کہ ایک آدمی بیمار ہوا رمضان میں لیکن پھر بعد میں تندرست ہو گیا اور اس نے روزے کی قضائی نہیں دی تو مر گیا قضائی نہ دی تھی تو مر گیا ہے ایسا آدمی جو بیمار ہوا تھا رمضان میں اور رمضان کے بعد درست ہو گیا صحت یاب ہو گیا اس نے جو ہے رمضان کے روزے کی قضائی نہیں دی تو مر گیا ہے اب تو فرمایا کہ اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا یہ روائی جو ہے مسند عبدر الراک وغیرہ کے اندر آتی ہے لیکن یہ روائی ضعیف ہے چیز یہی ثابت ہے کہ اس کا ولی جو ہے وہ روزہ رکھے گا جو آدمی مر گیا ہے یہ چیز جو ہے یہ راج کول ہے کہ اگر آدمی کوئی مر گیا ہے تو اس کی طرف سے ولی اس کا روزے رکھے گا جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ مر گئی ہے اور اس کے ذمہ کچھ روزے تھے تو کیا میں اس کی طرف سے قضائی دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے خیال تیرا کہ اگر تیری ماں کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو کیا تو اس کا قرض پورا کرتی دیتی یا اس عورت نے کہا ہاں میں اس کا قرض دیتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے کہ اس کی قضائی دی جائے یعنی کہ جو اللہ کے کا قرض ہے جو اس کے اوپر روزے پرست تھے اس نے نہیں رکھے مار گئی ہے تو زیادہ حق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے جو قرض ہے اس کو دیا جائے یعنی کہ اس کے روزے رکھے جائیں تو راج یہی ہے کہ اس کی طرف سے ولی رکھے گا ایک ولی رکھے یا زیادہ ولی مل کر رکھ لیں دو دونوں طریقے درست ہیں لیکن ایسے روزے اگر کفارے کے ہوں مسلسل روزے رکھنے اس کی بات ہو مثلاً بعض دفعہ کفارے کے اندر آتا ہے نا کہ جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے حالت روزہ میں جمع کر لیا تو اس کے ذمہ جو ہے یہ ہے کہ وہ گردن کو آزاد کرے یا دو مہینے کے مسلسل مسلسل روزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو ایسی چیز ہو اگر روزے مسلسل رکھنے ہوں کفارے میں تو پھر سارے ولی نہیں رکھیں گے پھر ایک ولی کے ذمہ ہوگا کہ ایک ولی جو ہے وہ رکھے گا ویسے اگر رمضان وغیرہ کے قضائی کے روزے ہوں یا نظر کا کوئی روزے ہوں تو پھر ایک ولی رکھ لے یا زیادہ ولی مل کے رکھ لیں دونوں طریقے درست ہیں تو یہ باب جو ہے کتاب سیام کا پرری روزو وغیرہ کا یہ ختم ہوا ہے آگے کتاب سیام کے اندر ہی باب شروع ہوگا کہ نفلی روزے اور وہ روزے جن سے روکا گیا ہے جن روزوں کو رکھنے سے روکا گیا ہے یہ چیز کل شروع ہوگی بس اللہ علیہ وسلم المسلمات باقر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین